দর্শক সবাইকে স্বাগত 21 এর রাতে সেভেন লিংক সিমেন্টের আজকের আয়োজনে আমরা আজকে কথা বলার চেষ্টা করব মানুষের মৌলিক অধিকার বাসস্থান এর সম্ভাবনা সমস্যা এবং এই জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন জনাব দিবাশিস চক্রবর্তী ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এছাড়া উপস্থিত রয়েছেন লিয়াকত আলী ভয়া প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট রিহাব এছাড়া উপস্থিত আছে এনআরবি ইনভেস্টমেন্ট এবং উত্তরাধিকার প্রপার্টিজ লিমিটেডের পরিচালক নাজিনুর রহিম আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে আজকে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব আমাদের দেশের আবাসন খাতে সমস্যা সমাধান এই জায়গাগুলো নিয়ে জন্য করার চেষ্টা করব এবং সেই সাথে শুরু করতে চাই আমরা জানি যে আজকে থেকে একুশ তারিখ পর্যন্ত গৃহণ অর্থায়ন মেলা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন সে বিষয়ে আপনার কাছ থেকে বিস্তৃত জানবে এবং এই ব্যাপারে প্রতিবাদ্য বিষয় এবং কেমন সারা পাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আজকে হাউস বিল্ডিংয়ের ইতিহাসে একটা নব অধ্যায়ের সূচনা হলো এই প্রথমবারের মতো এই অর্গানাইজেশন একটি মেলার আয়োজন করল যেটা আপনারা দেখেছেন গিয়ান অর্থায়ন মেলা দুই হাজার সতেরো এই অর্থায়ন মেলা আমাদের আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এবং এই মেলাতে উপস্থিত ছিলেন আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ ইনিসুর রহমান স্যার এবং আরও রিয়াবের প্রেসিডেন্ট রিয়াবের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন কর্মকর্তাবৃন্দ হ্যাঁ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং একটা সুন্দর পরিবেশে আজকে মেলার উদ্বোধনী হলো এবং সেখানে আমরা সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত ব্যাপক উপস্থিতি পেয়েছি মেলাতে প্রচুর দর্শক আসছেন এবং এই ধরনের মেলা করার জন্য আমাদেরকে অনেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং আমরা কেন আগে এই ধরনের উদ্যোগ নিলাম না এই বিষয়গুলিও তারা জানতে চাচ্ছেন যাই হোক আমরা শুরু করেছি আমি বিশ্বাস করি প্রতি বছরেই আমরা এই মেলাটা করব তবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে প্রথমেই আমাদের ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বিন্দুর কাছে কারণ তারা যেভাবে আমাদেরকে গত তিন মাসে আমাদের বিভিন্ন সংস্কারমূলক যে পদক্ষেপ নিয়েছে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কমিশন সেগুলি পেপারে জনগণের কাছে উপস্থাপন করেছে প্লাস মেলার বিষয়গুলি যেভাবে তারা উপস্থাপন করেছে তার উপস্থিতি কিন্তু আজকে দেখলাম আমরা যে সবাই খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আজকে মেলার একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হলো এবং আমি রিয়াবের কাছে কৃতজ্ঞ রিয়াবের সহযোগিতা ছাড়া এই মেলাটা আসলে আমরা অনুষ্ঠান আমাদের আয়োজন করা সম্ভব হতো না সো এই আজকে খুব একটা সুন্দর পরিবেশে এই মেলাটা হয়েছে এবং ডেভেলপাররা রিয়াবের যারা সদস্য তারা খুব মেলাতে তারা নিজেরা যারা স্টল দিয়েছে আর কি সেখানে তারা আমাকে যে বিষয়টা বলছিল যে গৃহায়ন অর্থায়ন এখানে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে গৃহায়ন একটা অর্থায়ন এই যে একটা সম্মিলন সুন্দর একটা পরিবেশে মেলাটা হচ্ছে তারা এই জন্য খুবই একটা ভালো আমাকে মনোভাব প্রকাশ করেছে আমি বিশ্বাস করি যে এই ধরনের মেলা আমরা পরবর্তীতে আমাদের জেলা সদরগুলিতেও আমরা করব যাতে সারা দেশে একটা ব্যাপক একটা জোয়ার আসে এই ইয়ের ক্ষেত্রে আপনার আবাসনের ক্ষেত্রে এবং আপনি জানেন যে একটা স্থবিরতা বিরাজ করছে এই ধরনের মেলা উদ্যোগ আমি মনে করি যে এটাকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব জনপ্রিয় সাহেব আপনার কাছে আসতে চাই যে এই আবাসন আমরা যেটা শুরুতে বলছিলাম যে মানুষের মৌলিক অধিকার অন্যতম একটি চাহিদা এবং সেটি নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন এবং বরাবরই এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন আলোচনা আসে এই যে মানুষের একটা মৌলিক অধিকার পূরণের যে বিষয়টি আজকে মেলা ছিল এবং এই জায়গাগুলোকে ঘিরে আপনাদের কার্যক্রমগুলোকে বলবেন ধন্যবাদ আপনি এবং একশো রাতের দর্শকদেরকে আপনার কথার আগে একটু সামান্য আমি বলে নিই যে আজকে যে মেলাটা শুরু হলো আর কি আমাদের কিন্তু দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল যে বিভিন্ন ব্যাংক বলেন হাউস বিল্ডিং বলেন যে তাদের ঋণ দেওয়ার জন্য বিশেষ করে স্বল্প এবং মধ্যায়ের লোকদের জন্য তা আমি আমি মনে করি যে দেখেন অন্য বস্ত বাসস্থান তিনটা জিনিস কিন্তু মৌলিক অধিকার আর মানুষের এই জিনিসগুলো মানুষের দরকার একান্ত প্রয়োজন তা আমি মনে করি যে বর্তমানে সরকার বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু সাকসেসফুল কাজ করতেছে অনেক অনেক সাকসেসফুল তা আমি মনে করি যে এই যে আজকে যে ছোট আকার হোক আর বড় আকার হোক আমাদের মাননীয় এমডি সাহেব হাউস বিল্ডিংয়ে যে জিনিসটা করলেন এবং রিহাবও সহযোগিতা করছে কিন্তু এটা আমাদেরও একটা চাহিদা ছিল দীর্ঘদিনের ই ছিল যে সব এবং মধ্যায়ের লোকদের এবং সরকারও এটা চাচ্ছিল তা আমি ওনাকে তো ধন্যবাদ দিচ্ছি সাথে সাথে সরকারকেও আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এই ধরনের একটা দেখেন 
আপনি কিন্তু স্বল্প মধ্যায়ের লোকরা আমার পাশে যে রহিম ভাই বস আছে উনি কিন্তু বিদেশে থাকে উনি কিন্তু আপনার এখানে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি এখানে বিনিয়োগ করছেন রিহাবের উনি মেম্বার কিন্তু উনি বিদেশ উনিও আমার সাথে একমত হবেন যে স্বল্প এবং মধ্যায়ের লোকরা পৃথিবীর কোথাও কিন্তু পকেটের টাকা দিয়ে তারা কিন্তু বাড়ি ফ্ল্যাট বলেন গাড়ি বলেন ক্রয় করতে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ঋণ লাগবেই সেই ঋণটা নিয়ে যে হাউস বিল্ডিং এগিয়ে আসলো এটা আমি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমি আমার আমার খালি একটু ই থাকবে তাদের সবাইয়ের কাছে যে আমলাতন্ত্রিক জটিলতার জন্য না হয় তারও কিছু আমি উদাহরণ পেয়েছি যে এর মধ্যে তাকে আমার টেস্ট বেসিস আমি একটা কাজ দিচ্ছি মানে আমি একটা অনুরোধ করেছিলাম একজনের জন্য যে দেখি কি অবস্থা আমি দেখান যে সাত দিনের মধ্যে তার এই ঋণটা পাস হয়ে গেছে তা আমি মনে করি যে এরকম যদি জিনিসটা থাকে আমার মনে হয় আশা করি এটা উনি ব্যাপক সারা পাবে এবং সাথে সাথে ফ্ল্যাট বিক্রয় মানে দেশের আপনি আমি তো বারবার বলে আসি যে দেখেন রিয়াম যে কাজগুলা করতেছে এটা শুধু আমাদের দেশে না সারা পৃথিবীতে কিন্তু যারা ডেভেলপার তারা কিন্তু সারা পৃথিবীতে এই ডেভেলপার কিন্তু একটা জাতীয় অর্থনীতিতে একটা বিরাট ভূমিকা রাখে কারণ এটার সাথে অনেকগুলা ইন্ডাস্ট্রি জড়িত সেক্টর জড়িত তা ও আমাদের হাউস বিল্ডিং কিন্তু দেশ গড়ার একটা ইয়ের মধ্যে কিন্তু জড়ায় গেল দেশকে উন্নতি করার জন্য আমাদের বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক বলেন যে আমাদের কাছে আসতেছে না ওই ওই জিনিসটা কিন্তু উনি আমার মনে হয় আমি আমার আমি এই জিনিসটা দেখলাম ওই জিনিসটা উনি ভেঙে দিছে এখন ভেঙে দিয়ে উনি উনি এখন মনে হয় আমাদেরই একজন আচ্ছা আগামীতে ওনার মতন আরো কয়েকজন হলেই কিন্তু এই জিনিসটা আরো ভালো হবে সমাধান হয় জনাব নাজিমুল রহিম আপনার কাছে আসতে চাই আপনি একাধারে একজন এনআরবি অর্থাৎ প্রবাসী বিনিয়োগ করছেন বাংলাদেশে এবং রিয়েল এস্টেট সেক্টরে যেটি সচরাচর আমরা দেখি না সেই জায়গাটা এবং বিদেশে থাকার অভিজ্ঞতা এই যে কথা বলছিলেন যে স্বল্প মধ্যমায়দের সাপোর্টটা কিন্তু সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে করে থাকেন আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটের এই জায়গাটিতে আপনার কি মনে হয় দেখুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের জন্য প্রথমে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মৌলিক চারটা অন্য বস্ত্র বাসস্থানের মধ্যে বাসস্থানটা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বাইরে তো ইংল্যান্ড বলেন আমেরিকা বলেন বা উন্নত দেশগুলোতে আমরা দেখি যে প্রথমেই গভর্নমেন্ট এটা ইনসিওর করে ফেলে একটা খুব মিনিমাম একটা ইয়াতে ডিপোজিটে এবং মিনিমাম একটা ইন্টারেস্টে তাদেরকে লোন দেওয়া হয় তাতে যেটা হয় যে আমাদের ওখানে লাস্ট আমরা যেটা সেন্সাসে দেখেছি যে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট লোকেরই কিন্তু নিজস্ব বাড়ি আছে আচ্ছা এবং তারা নিজস্ব কোনো না কোনোভাবে আইদার এটা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অথবা কাউন্সিল অথবা প্রাইভেট হাউজিং যে কোনোভাবেই তারা তাদের এই বাসস্থান সমস্যাটা সমাধান করছে তাহলে কিন্তু একটা বড় হেডেক তাদের মাথা থেকে চলে যাচ্ছে আমাদের এখানে মধ্যম এবং নিম্ন আয়ের লোকদের সমস্যাটা বেশি উচ্চ মধ্যবিত্তদের সমস্যাটা কিন্তু বেশি তারা সেটা কাটিয়ে উঠে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারে তারা কিন্তু মধ্যম আয়ের লোকগুলো এবং নিম্ন আয়ের লোকগুলো এরা সবচেয়ে বেশি সাফার করে যে এই জমাটাও তারা করতে পারছে না আবার ব্যাংকও তাদেরকে ওইভাবে এগিয়ে আসছে না তো এবার মেলায় সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমরা দেখলাম যে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসছে এবং এখন কিন্তু সিঙ্গেল ডিজিটে চলে এসছে আগে এটা আমরা চিন্তাও করতে পারতাম না বারো পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্ট চোদ্দ পার্সেন্ট আমার মনে হয় যে গত এক বছর আগেও এটা ছিল কিন্তু এখন কিন্তু আপনি দেখেন যে আমি এবার মেলায় যতগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেখলাম যে নয়ের কাছাকাছি সবারই ইন্টারেস্ট রেট হুইচ ইজ ভেরি গুড এটা তো এটা যদি প্রতিযোগিতামূলক জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারি তাহলে কিন্তু এটা আরও কমবে এবং তখন এই নিম্ন বয়ের লোকগুলো তাদের একটা আবাসন নিশ্চিত করতে পারবে সুযোগটা পাবে এবং আরেকটা জিনিস যেটা যে আমাদের এই বর্তমান সরকার একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে যে বস্তিবাসীদেরকেও কিন্তু ফ্ল্যাট দিচ্ছে গভর্নমেন্ট আজকেও কিন্তু এটি আলোচনা আজকেও এটা আলোচনা বলেছেন যে বস্তিবাসীর জন্য দশ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে জি যদিও কিছুটা দেখতে অভিজ্ঞতা এরা আছে আমরা হয়তো পরে আসবো সে বিষয়ে জি তো এই দশ হাজার ফ্ল্যাট না হলেও যদি পাঁচ হাজার ফ্ল্যাট দিয়েও শুরু করতে পারে তাহলে কিন্তু অন্যান্য যেসব রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আছে আমাদের মতো বা আমাদের থেকে বড় যারা আছে এবং রিহাবও এই বিষয়ে তখন তারা আগ্রহী হয়ে যাবে যে সরকারের কিছু নীতি সহায়তা এবং ঋণ সুবিধা যদি পায় আমার মনে হয় যে রিহাবের যারা সদস্য আছে তারা এই নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য 
কিন্তু এই ফ্ল্যাট বেচাতে বেশি ইন্টারেস্ট রেট হয়ে যাবে আমরা কিন্তু এবারে মেলা বেশ মানে সুলভ মূল্যে চেষ্টা করছি যে একেবারে মিডল ক্লাস এবং লোয়ার মিডল ক্লাস থেকে টার্গেট করে কিছু ফ্ল্যাট বিক্রি করার জন্য আচ্ছা আমি আবার অধিবাসী সাহেবের কাছে আসতে চাই যে আমরা যেটা একটু আগে উনি আলোচনা করেছিলেন যে স্বল্প মধ্যমায় এটাই সবচেয়ে বেশি প্রবলেমে পড়ে এবং আবশ্যকটা তারা কখনোই মেটাতে পারছেন না এখানে অনেক টাকা অর্থ ব্যয় হচ্ছে এখানে আমি যদি বলি আপনাকে এখানে আমি দুই ভাগে ভাগ করতে চাচ্ছি একটা হচ্ছে আমাদের শহরে যারা থাকেন যেমন ধরেন অধিকাংশই এখানে যারা গার্মেন্টসে কাজ করেন একেবারে স্বল্প আয়ের মানুষ স্বল্প আয়ের মানুষ তাদের কিন্তু যেটা হচ্ছে যে তারা একটা জায়গার উপরে যেভাবেই হোক একটা বাড়ি তৈরি মানে একটা টিনের চালা তৈরি করে বা যে কোনো অপরিকল্পিতভাবে পাকা বাসা তৈরি করে কিন্তু তাদেরকে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে তারা বসবাস করছে যেটা নাকি কোনো প্ল্যানের আওতায় আসতেছে না এবং এখানেও কিন্তু বেঙ্গলি ফাইন্যান্স করছে হ্যাঁ আমরা কিন্তু এটা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে তাদের জন্য একটা পরিকল্পিত আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এই যে ধরেন আমার জায়গা আছে একটা পরে আছে খালি আমি কতগুলি টিনের ঘর করে দিলাম ওরা থাকলো ঠিক আছে এটা কিন্তু পরিকল্পিত হলো না সো আমি মনে করছি যে এখানে একটা পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা দরকার যাতে এই যে যারা ওরা কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে কারণ এই যে গার্মেন্টসে যারা কাজ করছে ইভেন আপনি বলি টু মিলিয়ন লোক এই আবাসন খাতে কাজ করছে শ্রমিক এদেরও কিন্তু একটা থাকার ব্যাপার আছে এদেরকে থাকার জন্য আমি মনে করি এখন একটা সময় চলে এসছে যে ইচ্ছা মাফিক আপনি মনে হলো জায়গা আছে আপনি টিনের ঘর তুলে দিলেন বা কাঁচা ঢাকা শহরে এটা কিন্তু ঠিক হবে না সেজন্য পরিকল্পিত উপায়ে সরকার আপনারা কি ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ এটাই আমি আমরা যে যার চিন্তা করেছি আমরা এখানে ধরেন এক ধরনের চিন্তা ভাবনা করছি যে শহর এলাকাতে যেমন আপনি বললেন যে বস্তিবাসীদের জন্য যেটা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে আমরা যেটা করছি একটা হয়তো সামনে আমাদের একটা পরিকল্পনা রয়েছে শ্রমিকদের জন্য আমরা একটা ঋণ চালু করব শ্রমিক আবাসন ঋণ হ্যাঁ যেমন রুরাল এলাকার জন্য আমরা যে লোনটা চালু করেছি পল্লিমা ঠিক আছে একবার এ যদি বলেন যে গ্রাম অঞ্চলের যেটা সেটার জন্য কিন্তু আমরা একটা প্রস্তাব আমাদের মন্ত্রণালয়ের পেন্ডিং আছে সেটা হলো কৃষক আবাসন ঋণ এটা পেলে আমরা ধরেন বিরাট একটা জনবলকে আমরা সার্ভ করতে পারবো এছাড়া আমি মনে করি পল্লী অঞ্চলে যে প্রোডাক্টটা আমরা দিয়েছি তা দিয়ে কিন্তু আমাদের এই আবাসন যে সমস্যাটা সেটা সমাধান করা সম্ভব তবে শহরের ব্যাপারে আমি মনে করি এখানে আমাদের সরকারের কাছ থেকে আমাদের সাপোর্ট দরকার আছে কারণ এখানে আসলে হাউস বিল্ডিংয়ের যে তহবিলের সংকট আছে আমরা ইচ্ছা থাকলে কিন্তু সব কিছু করতে পারি না হ্যাঁ আমরা চাচ্ছি যে এখানে এমন ধরনের কিছু টেকনোলজি আনার জন্য যে এটা স্বল্প খরচে আমরা দ্রুত ফ্ল্যাট নির্মাণ করতে পারবো এবং আমরা সেটা ইভেন আমরা যেটা করতে পারবো যে মালিকানা আমরা হস্তান্তর করবো অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য পিওড হ্যাঁ আমরা হয়তো তাদেরকে পনেরো বছরের জন্য তারা যে ভাড়াটা দিচ্ছে সেই ভাড়া দিয়েই তারা তাদের ফ্ল্যাটে থাকতে পারবে এবং ধরেন পনেরো বছর পরে তারা এটা মালিকানা পেয়ে যাবে হ্যাঁ এই ধরনের এটা কিন্তু আছে বিভিন্ন দেশে এবং আমরা যে বর্তমানে সামনে যে একটা লোন আমরা পাচ্ছি আইডিবির সেখানেও কিন্তু আইডিবি আমাদেরকে চাচ্ছে এই ধরনের প্রকল্পে যেতে যেখানে আমরা বাড়ি তৈরি করে দেব সেই বাড়িতে ভাড়া থাকবে এবং অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য পিওড লোন রিপেমেন্ট পিওড তারা এটা ভাড়াটাই আসলে পেমেন্ট হিসেবে জমা হতে থাকবে আটশো কোটি টাকার মতো বলে নাকি ওটা আটশো তেরো কোটি টাকার মতো হ্যাঁ তো আমরা ওইটা কিন্তু টোটালি আমাদেরকে পল্লী অঞ্চলে দিতে হবে যেটা টোটালি আপনি জানেন যে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত তবে যেটা বলি যে নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য তৈরি করা জিনিস যদি আবার বড়রা বড়রা পেয়ে যায় তখন কিন্তু এটা একটা অনিয়ম হিসেবে ধরতে হবে হ্যাঁ তো আমরা মনে করি যে শহরে যেটা দুই হাজার আট সালের যে নীতিমালা রয়েছে সরকারের সেখানে বলা আছে যে জমি যেগুলি খাস জমি রয়েছে হ্যাঁ সেইগুলি যদি দেওয়া যায় ডেভেলপারদের কাছে তারা কিন্তু এখানে কারণ এখানে দুইটা কম্পোনের একটা হলো কনস্ট্রাকশন খরচ আর একটা হলো ল্যান্ডের ভ্যালু সো ল্যান্ডের ভ্যালু ঢাকা শহরে আপনি তো জানেন যে অনেক বেশি সেখানে যদি একটা ল্যান্ডের উপরে কেউ ফ্ল্যাট ডেভেলপ করে ডেফিনেটলি তার পার স্কোয়ার ফিট কস্ট অনেক বেশি সো এই সেই ক্ষেত্রে সরকারকে যেটা চিন্তা করতে হবে যে এই নিম্ন শ্রেণীর জন্য যদি আমি সহায়তা দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে খাস জমির উপরে ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়া উচিত সেই সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে খুব অল্প খরচের মধ্যে আমরা 
भाड़ा दूसरी विषय एक आलोचना जो करें स्वल्प मध्यम आय क्रय सीमार मध्य रखा जाए और को जाए कि स्वल्प मध्य आय लोक क्रय क्षमत मध्य रखा जो रिहा के बला है तो हम देखें नैशनल हाउसिंग राजुक समस्त फ्लाट कर ता क्योंकि तरह जमी क्रय लागे ना क्योंकि हाँ जमी क्रय लागे अथवा कारो थे जमी नीले से नियम अथवा राजुक करते पियोर एक जमी पा फ्लाट मान बिक्री दी सोजा हिसाब राजुक कम दामे प्रस्तुत कर लोक देखने तब एखे एक कथा हम पृथ्वी सब देश आज गाजीपुर करते गाजीपुर नागरिक सुविधा वाशा बोलें गैस बोलें स्कूल कलेज मस्जिद सब किस से सबकि सब चे भो खबर हम सरकार जी भाव रास्ता घाट गो करते एक्सप्रेस रोड हो जाए गाजीपुर टू ढाका मुक्त हो कम दामे सब दिक दिए लाभ तो मन फैसिलिटी जमीर प्रचंड आग्रह प्रतारित हो से जैसे प्रवसी बनियोग फ्लैट बुझे पा प्रोजेक्ट तीन बचर शेष हर कथा दस बचरे शेष हा जवाबदेहित जैगो जैगति मन कर देखो इन्हें सब चे बड़ भूमिका क्योंकि रिहाबि रखते परे कारण एखे एसोसिएशन बोलते मैं स्वीकृत एसोसिएशन और गवर्नमेंटर सबसे पक्ष के विभिन्न रकम निगोसिएशन क्योंकि रिहाब कर सब समय तो फ्लैट केंार क्षेत्र में रिहबर बहरे कचुर सदस्य आज प्रचुर डेभलपर आ रिहबी उद्योग करो से क्षेत्र में रिहबर क्या तरफ मान दायबद्धता अनेक कम रिहबर एके बारे ही नहीं शक्तिशाली भूमिकार प्रयोजन क्यों दिना क्यों फ्लैट समय मत तीन बचरे हस्तान्तर पांच बच्चे 
করা থাকে সেই সমস্যাটার আসলে রুটটা কি এবং কিভাবে এটা সমাধান করা যায় এটা মধ্যস্থতা আমার মনে হয় যে ওই খুব লম্বা চড়া জিনিসে না গিয়ে রিহ্যাব প্রথম অবস্থায় করতে পারে এবং এখানেই মনে হয় যে 60 70% প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে 30% যে সব খুব বেশি জটিল সমস্যা থাকবে তখন হয়তো আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং আইন আদালত আছে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনেই এটা সমাধান করা সম্ভব তবে প্রবাসীদের ক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে আসলে বোঝার সম্ভাবনাটা কম যে কে রিয়েল ডেভেলপার এবং কে মানে সত্যিকার ভাবে প্রজেক্টটা করছে কত প্রত্যেকেরই কিন্তু স্বপ্ন রয়েছে মানে এখানে আমি একটুখানি ওনার সাথে অ্যাড করে দেই মানে ঘটনা হচ্ছে কি আমাদের রিহ্যাবের মেম্বার আদার একটা ফ্ল্যাট বিক্রি করে 5000 টাকা দিয়ে স্কয়ার ফিট সে এখন ও করতেছে 2000 টাকা দিয়ে বিকজ তার তো কোনো ইঞ্জিনিয়ারও নাই কোনো কিছু কোয়ালিটি মেইনটেইন করছে কিনা সেটা দেখার সুযোগ নেই কিছু না তো এখন ওই যে বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছে যে 2000 টাকা কম তাহলে বাধ্য কম থাকলে তো কমের উপরে মানুষ আগ্রহী হয়ে বেশি এখন আরেকটা যেটা বললো যে আমার রিহ্যাবে কিন্তু একটা মেডিসিন সেল আছে সেখানে কিন্তু আমরা প্রত্যেক শনিবার এটা করতে সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কাজ সমাধান করি এখন ঘটনা হচ্ছে কি আমরা তো হাজার হাজার ফ্ল্যাট মানুষকে বুঝাই দিচ্ছি দুই একটা কেস এখানে দুইটা অভিযোগ আছে এখন একটা হসপিটালে হাজার হাজার রোগী ভালো হচ্ছে মারা গেলে একটা লোক মারা গেলে হসপিটাল ভাঙ জি জি তা এখন আমাদের অবস্থাটা কিন্তু ওই রকমই সেই পর্যায়ে চলছে না আমি সেটা বলছিলাম যে বিদেশি অনেকে কিন্তু দেশে বিনিয়োগ করতে চান ফ্ল্যাটে বা প্লটে সেই জায়গাটাও কিন্তু তারা অনেক শঙ্কায় থাকেন আমি সেই বিষয়ে আলোচনা আবার আসব ছোট একটা ভিত আমাকে নিতে হচ্ছে এর আগে প্রিয় দর্শক আমরা একুশ রাতের সেভেন লিং সিমেন্টস এর আজকের আয়োজনে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি একটু পরে ফিরছি আমাদের সঙ্গে থাকুন উনি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ওনার নামে রেজিস্ট্রেশন না হচ্ছে এবং উনি আমাদের কাছে মর্গেজ না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটা ঝুঁকির মধ্যে থেকে যাই আমরা যেমন হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এরকম প্রায় একশো পঁচাশিটা কেস রয়েছে যারা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন এখনও করে নেই বারবার তাদেরকে তাগিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হয় ডেভেলপারের সাথে কোনো একটা সমস্যা আছে তাদের এগুলি আমরা রিহ্যাবের সাথে বসবো কেস টু কেস বেসিসে দেখবো যে আসলে কার দোষ কারণ আপনি জানেন এখন বর্তমানে যেভাবে ফ্ল্যাট লোন দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো কি যে আমরা একটা টাই পার্টি অ্যাগ্রিমেন্ট করি একজন ডেভেলপার থাকে পার্টি যিনি ফ্ল্যাট বিক্রি করছেন আর আমি লোন দিচ্ছি আমি একটা পার্টি আর যিনি ক্রয় করছেন ফ্ল্যাট তিনি একটা পার্টি এই তিনজনে মিলে একটা চুক্তি হয় এই চুক্তিটাই রেজিস্ট্রেশন করে আপনার আমরা লোনটা দিচ্ছি কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্ল্যাটটা ওই যে ঋণ গহিতা তার নামে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিন্তু আপনার মর্গেজ দিতে পারছে না ব্যাংকের কাছে তো ব্যাংক কিন্তু একটা ঝুঁকির মধ্যে রয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং এই ধরনের কেসগুলিতে আমরা দেখা যাচ্ছে যে প্রায় শেষে গিয়ে দেখা যায় তিন বছর হয়ে গেছে চার বছর হয়ে গেছে তারা মর্গেজ দিচ্ছে না কারণ তারা কেউ বলছে ডেভেলপার দোষ আবার ডেভেলপার বলছে যে এটা ঋণ গহিতাদের দোষ যিনি ক্রয় করেছেন ফ্ল্যাট ক্রেতা তার দোষ সে এটা কিস্তি দেয় নাই এই যে একটা জটিলতা তখন আমাদেরকে অনেক সময় মানে আরবিটেটের ভূমিকা পালন করতে হয় আমাদেরকে বৈশাখ বিচারে করতে হয় কিন্তু এইটাতে আসলে এটা একটা সমাধান হওয়া উচিত আমি তো বারবার বলছি যে আমাদের এই যে তিন চার বছর ধরে এই এই যে কনস্ট্রাকশন করার এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের এখন উন্নত বিষয়ে বা আমাদের মতো ডেভেলপিং ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলিতে কিন্তু ব্যবসা করবে সেটা কিন্তু এরকম ডেভেলপার সংখ্যা এখন খুব কম হ্যাঁ এখন কিন্তু ডেভেলপাররা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা কাজ করার পরে কিন্তু আমি তো জানি না কে ভালো 
হয়তো আপনি আমাকে বলবেন যে মিস্টার এক্স ভালো আপনার ক্ষেত্রে হয়তো কোম্পানি এক্স খুব ভালো ব্যবহার করেছে এই যে কোনো রেটিং সিস্টেম না থাকার কারণে আমি সাধারণ যারা ক্রেতা তারা যেমন বুঝতে পারছে না যিনি ঋণ দিচ্ছেন তারাও বুঝতে পারছে না আসলে ডেভেলপার কি ধরনের ডেভেলপার তার রেটিংটা কি ঠিক আছে সো আমি মনে করি যে ডেভেলপারদের একটা রেটিং থাকা দরকার হ্যাঁ এটা রেটিং যেমন আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে রেটিং আছে কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে রেটিং আছে হ্যাঁ সেটা দেখে আমরা কিন্তু একটা ধারণা করতে পারি এই যে কোম্পানিটা ভালো বা মন্দ আমি মনে হয় রিহাবের এখানে ইয়ে আছেন ওনারা কিন্তু এটা স্বীকার করবেন যে একটা কোম্পানিরও একটা রেটিং থাকা দরকার সো রেটিং দেওয়ার সময় কিন্তু ওনারা দেখবে যে গত পাঁচ বছরে ওনার গত বছরে উনি কি করেছেন কয়টা বছর কি করেছেন হ্যাঁ সেটা দেখে একটা ধরেন ওনার উপর একটা নাম্বার একটা সিস্টেম করবেন ওনার একটা রেটিং করবেন তখন আমরা বুঝতে পারবো না এই কোম্পানিটা ভালো ঠিক আছে প্রচলন দেখে আমাদের দেশে সেটা এখনো হয়ে ওঠেনি এবং আরেকটি সুন্দর বিষয় নিয়ে অবতারণা করেছেন যে রেটিং সিস্টেম থাকা যে যারা ভালো কাজ করছেন সেই স্বীকৃতি গুলো থাকলে এই যে যারা বিদেশ থেকে বিনিয়োগ করবেন দেশে বিনিয়োগ করবেন তাদের সংখ্যাটা কিন্তু কমানো যায় এই বিষয়ে আপনারা কি করার আছে প্রথম যেটা বলেন এজেন্টের কথা এটা কিন্তু আমরাও চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি মানে কি দেখেন আমরা এটাকে বলছি এইভাবে সেকেন্ডারি মার্কেট বলতেছি আমরা সেকেন্ডারি মার্কেট বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমরা আমাদের এখানে যখন একটা ফ্ল্যাট বিক্রি হয় একবার যে রেজিস্ট্রেশন ফি দ্বিতীয়বার বিক্রি করতে গেলে সেই রেজিস্ট্রেশন তৃতীয়বার বিক্রি করতে গেলে সেই রেজিস্ট্রেশন ফি আমি যেটা এইটা করলে হয় কি সুবিধা হয় এখানে একটা সেকেন্ডারি মার্কেট হবে গাড়ি যেমন সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট সেকেন্ড হ্যান্ড তখন কিন্তু অনেক ইয়াং ছেলেপুলে ওই যে শেয়ার মার্কেটের মধ্যে এখানে একটা মার্কেট হ্যাঁ কাজ করার সুযোগ তারাও দেখবেন যে দশটা বারোটা ফ্ল্যাট ক্রয় করে তারা রেখে দিচ্ছে আবার বিক্রি করতেছে আবার কিনতেছে আবার বিক্রি করতেছে তখন কিন্তু এই যে আপনার এই যে মানে সব দিক দিয়ে কিন্তু একটা চাঙ্গা ভাব চলে আসবে কম্পিটিশন একটা কম্পিটিশন আসবে যেটা আপনি বলেন যে বিদেশে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো এটা 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 কিন্তু এক কেস আমরা আমাদের এবারকার বাজেটও কিন্তু এই জিনিসটা ছিল আচ্ছা এবার এবারকার যে বাজেট আমরা বাজেটে তো আমাদের অনেক কিছু আমরা প্রত্যেক বছর সরকার করে চাই তার মধ্যে আমাদের সেকেন্ডারি মার্কেটের কথাটা ছিল তা এনি হাও এটা একদম যে হবে না আমি এখনো বলি না আমরা এখনো আমার আমাদের কোন আপত্তি নাই আমার টা আমি করলে এটা তো ঠিক হবে আমি বলবো কথাও না তখন আপনি মানবেন না বলবেন যে আপনারা নিজেরা নিজেরা আপনার তারপরও দেখা যাচ্ছে যে ধরেন অনেকেই ফ্ল্যাট কিনতে চায় তার তো ধারণা নাই আসলে 
এই আইনগত দিক থেকে এটা ঠিক আছে কিনা প্রকৌশলগত দিক থেকে ঠিক আছে কিনা এটা আশা করা যায় না যিনি ফ্ল্যাট ক্রেতা উনি সব দিকে জানা থাকবে সো এটা কিন্তু বিদেশে যেটা আছেন উনি এখানে জানেন যে রিয়েলটর থাকে মানে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট থাকে যারা একটা অফিশিয়ালি লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্ট যারা এই কাজে সহায়তা করে হ্যাঁ কেউ কিনতে চাইলে তাদের কাছে যায় এবং তারা কিন্তু তখন তারা ওই নেগোসিয়েশনটা করে ডেভেলপারের সাথে তারা কিছু কিছু লোক এজেন্টের কাজ করছে যার যার মাধ্যমে কিন্তু অনেকে প্রতারিত হচ্ছে সো আমি মনে করি এটাকে লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্ট নিয়োগের একটা সুযোগ রাখতে হবে এটা একটা বিরাট সময় চলে এসছে তাই না তাতে সেকেন্ডারি মার্কেটও ডেভেলপ করবে এই বিষয়টি নিয়ে আপনারা কি ভাবেন এবং আপনার বিদেশের যে সিস্টেমগুলো বা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উদাহরণও আসছিল সেই বিষয়ে কি করণীয় রয়েছে দেখুন প্রথমে একটা জিনিস যেটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে একটা পরিকল্পনা করতে হবে লং টাইম পরিকল্পনা এটা আজকে করলাম কালকে এটা আবার চেঞ্জ করলাম সেটা না এটা একটা লং টাইম পরিকল্পনা করতে হবে এবং এটা বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করতে হবে এজেন্ট নিয়োগের কিছু সুফলও আছে খারাপ দিকও আছে যে এজেন্টরা প্রতারিত করলে তাদেরকে কে নিয়ন্ত্রণ করবে তো এখানে নিয়ন্ত্রণকে একটা সংস্থা থাকতে হবে এটা আইদার রিহাব করুক আর কোনো গভর্নমেন্টের একটা আলাদা এজেন্সি করুক সেটা দেখতে হবে আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে আবাসন সংকট কিন্তু বাংলাদেশে খুব মেজর একটা সমস্যা আমাদের এখানে এক্সপ্যান্ড করছে না ঢাকা শহরের মধ্যেই দেখবেন যে সব বিল্ডিংগুলো উঠছে ঢাকার বাইরে যাচ্ছে না এখন উনি যেটা বললো যে গাজীপুর বা ঢাকা আমাদের খাদ্য এবং অন্যান্য সংকট তৈরি করবে তো এই জিনিসটাও লক্ষ্য রাখতে হবে তো এই সবকিছু মিলে একটা এজেন্ট শুধু না সবকিছু একটা পরিকল্পনার আন্ডারে নিয়ে এসে সকলকে সমন্বয় করে সকলকে সমন্বয় করে এখানে রিহাব যারা ঋণ দিচ্ছে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আপনাদের কিছু সমাপ্ত রয়েছে অর্থের যে যোগান সেই জায়গাগুলো নিয়ে এবং আমি একটু আগে যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম যে নগরায়নের ফলে আমাদের কৃষি জমির উপরে যেন প্রভাব না আসে সেটা কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেই জায়গাগুলো নিয়ে যদি একটু বলেন প্রথমে যে প্রশ্নটা আপনি করলেন যে আমাদের তহবিলের উৎস ব্যাপারে যদি আমি বলি আমাদের ধরেন একশো দশ কোটি টাকা আমাদের অথরাইজ ক্যাপিটাল এবং পেড আপ ক্যাপিটাল উনিশশো সালের পরে কিন্তু আর আমাদের এটা বাড়ানো সম্ভব হয় নাই কিন্তু ব্যবসা বেড়েছে হ্যাঁ ক্যাপিটাল কিন্তু আর আমি বাড়াইতে পারি নাই এখন আমরা মন্ত্রণালয়ে দিয়েছি যেটা মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে কিন্তু এটা যেহেতু প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে হয় সেটা ইয়েতে যাবে সংসদে যাবে পাস হলে দেন আমরা আমাদের অথরাইজ ক্যাপিটালটা একশো দশ থেকে এক হাজার কোটি টাকা উন্নীত করতে পারব এটা একটা আমি আমার সোর্স আরেকটা সোর্স হচ্ছে কি আমরা ডিভেঞ্চার ইস্যু করে ব্যাংকগুলি বা বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে টাকা সংগ্রহ করে থাকি সো মেনলি কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকাটা নিয়ে থাকি আমরা তো সেখানেও ধরেন সবসময় যে আমার চাহিদা থাকলেই যে আমি পেয়ে যাব তা না কিন্তু আমরা হয়তো অনেক সময় নিয়ে নেয় আমাদের পেতে আমরা কিন্তু একটা জিনিস বলতে পারি হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এই পেমেন্টের ব্যাপারে রিপেমেন্টের ব্যাপারে সে কিন্তু একেবারে রেগুলার সব সময় রেগুলার পেমেন্ট করে দিয়েছে কোনো সময় ডিফল্ট হয় নাই যেমন আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বলি আপনাকে প্রায় আঠারোশো সাতষট্টি কোটি টাকা এই ডিভেঞ্চারের মাধ্যমে মানে উত্তোলন করা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র এখন ব্যালেন্স আছে তিনশো ছাব্বিশ কোটি টাকা ঠিক আছে তা পুরাটাই বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাঁ তো আমরা তার মানে কি এখানে আমরা রেগুলার পেমেন্ট করে গেছি এবং ডিভেঞ্চারগুলি কিন্তু ব্যাংক রেটে সেল করতে হয় তো ব্যাংক রেটে এখন ধরেন পাঁচ এই পাঁচে আমাদের যখন যেটা হয় আমাদের একসময় আটও ছিল ঠিক আছে সো এই ডিভেঞ্চারগুলো আমরা পরিশোধ করে দিয়েছি তো এই যে বিষয়টা আমি বলতেছি যে ধরেন আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস যদি সোর্স থাকে একটা তাহলে আমি একটা প্ল্যানিং করতে পারি কারণ এখন একটা যেমন হয় যে আমি ফান্ড পেলাম আমি ফান্ড পেলাম আমি বেশি লোন দিলাম 
बेंगलते मन कर परिकल्पना गाजीपुर होते कैरानीगुंज होते ढाकार आशेपाशे ढाकार जो बोलते चट्टग्राम होते आशेपाशे होते पृथ्वी सब देश क्योंकि भाई लंडने थके देखें जो प्राय नागरिक सुविधा तक नागरिक सुविधा मेघना गाजीपुर ढाशेपेप्टे नागरिक सुविधा गुजरात निश्चित करते मन समस्या अनेकांशे समाधान कर प्रकल्प नहीं मारा जाए चार पांच सन्तान रेखे जाए जमी नष्ट कर जमीब छोने 
ছয়জনে মিলে বিল্ডিং তৈরি করতে পারে প্রতি তালায় একজন একজন করে তৈরি করে কারণ ডেভেলপাররা তো আর এখন এখনো ঢাকার বাইরে যাচ্ছে না ঢাকা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে তেমন একটা উপস্থিতি নাই এখন কিন্তু শহর দিকে বাড়ি নির্মাণ করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এটা বেটার অপশন যে পাঁচ ছয় জন মিলে একটা জমি কিনে নেওয়া সেটা কিনে নিয়ে তার উপরে নিজেরাই ডেভেলপ করে থাকলো ইঞ্জিনিয়ারিং হেল্প নিয়ে আবাসন খাতের সমস্যা যেমন মিটলো আমাদের জমির রক্ষা পেল রক্ষা পেল কৃষিটা পেল শুধু দুটোই হবে এবং আমরা আশা করবো আমাদের যে আলোচনা শুরু করেছিলাম যে বাসস্থান মানুষের একটা মৌলিক অধিকার সেই সমস্যাটা সমাধান হোক এবং পরিকল্পিত নগরায়নের দিকেও আমাদের অগ্রগতি হোক সেই প্রত্যাশা রাখছে আপনাদের তিনজনকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্টস একুশের রাতে আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে